Për shëndetje, unë jam suse fizike në gjimnazin Gjemal Stafa dhe sot jam e ju për t'ju shpjeguar një tem të rëndësishme, kuptohet për klasën e 12, ligjin e induksionit elektromagnetik dhe dukurin e induksionit elektromagnetik. Dukuria induksionit elektromagnetik është dukuria e lindjes së rymës elektrike në për një përques të mbyllur, në qofse fluksi i fushës magnetike në për si përfaqen e spirave të ti, dryshon me kalimin e kohës. Po qëfar kuptojmë ne me fluks magnetik? Fluks i magnetik është numri i dhijave të fushës magnetike që përshkruaj një si përfaqet të saktuar. Malsia e fluksit magnetik për logaritet në përmjet prodhimit të induksionit të fushës magnetike me si përfaqen e konturit për ques, të cilin ajo e përshkon, shumëduar për kosinusin e këndit alfa. Duhet kemi kujdes sepse këndi alfa është këndi që formon. Pingul jam e si përfaqen, pra pingul jam e si përfaqen, me induksionin e fushës magnetike. Unë ju kam paracitur shëmbullin e një spire për ques e rëthore, e cila fillimisht është vendosur pingul me vijat e fushës, dhe shojmë që pingul jam me si përfaqen e konturit, është paralel me induksionin magnetik, me induksionin e fushës magnetike. Në këtë rast, fluksi magnetik, me që nëse nëja dhe bëja janë paralel, pra paralel dhe kanë ka të njëjt, ka vlerën maksimale, pasi kosinusi këndit zero është i barabart me një. Nëse në spirën e rotullojmë, në qëfar doloj pozicioni që të vijajë, shohim që këndi midis pingulles ose normales me si përfaqen, Në lidhje me vijat e fushës magnetike, ndryshon, bëhet një këndi ndryshon ka 0 grad, qka e zvoglon vlerën e kosinusit, pra e zvoglon edhe vlerën e fluksit magnetik ose fluksit të vijave të fushës magnetike për gjatë si përfaqe së këti përquesi. Duhet kemi parasysh që njësia matëse e fluksit magnetik është veber, një veber është fluksi magnetik që kryon fusha magnetike për një tesla në për si përfaqen e përquesit për një metër katror. Fluksi magnetik është malsi skalare. Në rastin e një bobine, e cila ka në spira, fluksi magnetik i bobinës do jetë në fishi i fluksit magnetik të se cilës prej spirave të saj, pra numri i spirave, her induksioni magnetik, her si përfaqen e spirave, shumë zuar për kosinusin e këndit që formon, pingull jam daj si përfaqen së spirës me induksioni magnetik për të shpjeguar të dukurit të induksionit magnetik, e cila është një dukuri shumë e rëndësishme, dukuria e lindje së rrymës elektrike të rrymës alternative që vjenë në përshpia tona, ne do të përdorim demonstrim të thjeshtë. Një demonstrim në përmjet një bobine, në përmjet një ampermetri dhe një magneti të përheshëm, një magneti në formë shufre. Ne edim që vjet e fushës magnetike të magnetit janë të tila që Dali nga poli nord dhe hynë të këpoli sud. Pra, vijat e fushës të magnetit, nga nordi hynë të këpoli. Letë shojmë konkretisht demonstrimi që do t'i bëjmë dukurisë të induksionit elektromagnetik. Atëherë, si që tha, mjetet që do të përdorim për këtë demonstrim janë një bobin, një pra bobina, ampermetri, përquesit të cilët mundësojnë lidhjere bobinës me ampermetri dhe një magneti përheshëm në formë shufre. Magneti ka me të kuqe të shënuar polin nord dhe me blu të shënuar polin sud. Si që shini në këtu nuk e kemi pranin e burimi të rrymës elektrike. Ne do të vrojtojmë të gjitha efektet që prodho lëvizja e magnetit kundrejt bobinës dhe lëvizja e bobinës kundrejt magnetit. Do të shohim lëvizjen e shigjetës ampermetrit. Rasti i parë është rasti i afrimi dhe largimit të magnetit në përmjet polit nord. Shikoni se sa më shpejt, sa më shpejt të lëvizim magnetit kundrejt bobinës, aqë me ma dhe bëhet rryma, rryma që lindë në bobinë. Pra edhe pse në nuk kemi pranin e burimit të rrymës, me lëvizin e magnetit kundrejt bobinës, aty kryohet rrymë elektrike. Ndroj polet e magnetis, pra tani, fusim dhe nëzjeri magnetin në përmjet polit sud. Ju duhet të shikoni se qëfar ndodhë me rrymën elektrike, me kahun e rrymës elektrike, dhe të vrojtoni shpecin me të cilën lëviz magnetit kundrejt bobinës, qëfar efekti prodhon lëvizja me shpejt, 
e magnetit ku ndrejt bobinës. Tani, e vendosim magnetin në mes të bobinës. Shohim e lëmata në preje, shohim se shigjeta e ampermetrit nuk lëviz. Përpishemi që ta lëvizi magnetin, po duke qënë, vazhdimisht brënda, brënda bobinës. Nëse ne lëvizim magnetin nga dal brënda bobinës, shohim që shigjeta ampermetrit gjithashtu nuk lëviz. Vrojtojmë edhe një efekt tjetër. Mbajmë të pa lëvizur magnetin dhe lëvizim kundrejt magnetit bobinën. Shofim që efekti i prodhuar është njësoj si kurse rasti që lëviste magneti. Pra, magnetin po e mbajmë të pa lëvizshën dhe po lëvizim bobinën. Po kështu, të njëtë një gjë mund të realizojmë edhe duke lëvizur bobinën kundrejt magnetit në përmjet afrimit dhe largimit me polin nord. Të gjitha këto që ju vrojtuat, do t'i përmbledhim në një tabel në të cilën do të shënojmë veprimin e kryer dhe efektin e vrojtuar si pas se cilit nga rastet që ne demonstruam. Letë shojmë rezultatet e vrojtimeve tona. Atëherë, ne kemi paracitur në një tabel veprimin që kemi kryer për se cilit nga rastet dhe efektin e vrojtuar. Kur ne afrua magnetin me poli nord, vumre se rryma ishte pozitive, rryma që shkakton të afrimi magnetit me polin nord. Në qofëse ne largojmë magnetin me polin sud, qka do të thot që poli që do të shfaqet në sajtë të rrymës e induktuar, do tjetë sërishi njëtë si në rastin parë, pra do tjetë një pol nord të këbobina, vërejet se rryma është për sërimet e njëtë në shënjë rrymë pozitive. Nëse ne largojmë magnetin me polin nord, apo afrojmë magnetin me polin sud, vjetë rrësë rrëma është në ka të kundur për rrëmë negative. Nga nga tjetër, kur ne zëvëncuam lëvizin e magnetit kundrejt bobinës me lëvizin e bobinës kundrejt magnetit, vumë rrëse efektet ishim të njëjta, pra mi afton lëvizja relative kundrejt një i tjetrit. Nga nga tjetër, lëvizja me shpejt, si dhe rritje në rrëmës. Pra, rrëma rritej, sa më shpejt të realizonim ne lëvizin e magnetit kundrejt bobinës. Dhe nëse magneti lëviz brënda bobinës në vumre që rryma e prodhuar ishte e barabart me zero, pra ne nuk ishim lindje në rrymës e induktuar, nga nga tjetër, kur magneti nuk lëviste kundrejt bobinës, qofte edhe brënda bobinës apo edhe i ashtësaj, vumre se rryma gjithashtu e kishte vlerën zero. Atëherë, si shpjegohet kjo dukuri, pra si shpjegohet lindja e rrëmës elektrike në për bobinën e mbyllur, kuptohet që bobina është e mbyllur në një qark elektrik me ampermetrin dhe me përshuesit, pa pranin e burimit të rrëmës. Shpjegimi vjen pikërisht në përmjet fluksit magnetik. Atëherë, me afrimit e magnetit, unë kam paracitu rastin e afrimit të magnetit me poli nord, pra rastin e parë që ju vë të regjat afrimit të magnetit, afrimit e magnetit me poli nord, bënë që në përsi përfaqen e qdo spire të bobinës të rritet numri vijave të fushës magnetike që depërtojnë për mes saj. Kjo rritje numri të vijave të fushës magnetike që depërtojnë për mes spirës, qonë në lindjen e rrëmës së induktuar. Pra pikërisht, ndryshimi i fluksit magnetik për mes konturit të mbyllur, është a i që ndryshon, që shkakton, më falni, lindje në rrymës e induktuar, pra dhe të forces elektromotorit të induktuar. Themi forces në elektromotorit të induktuar, sepse detyrimisht që të kemi lëvizin e ngarkesave në përgjështë, në përbobin, e lidhu gjithashtu edhe me ampermetrin edhe përquesit, duhet kemi një forcë elektromotore që do t'i lëvis për gjatë gjithë qarkut që kemi formuar me ampermetrin, me bobinën edhe me përquesin. Po, leta shpjegojmë dukurin e indukcionit elektromagnetik edhe në rastin e një përquesit të vetën. A shkaktojt kjo dukuri, dukuria e indukcionit elektromagnetik në një përquesit të vetën. Marim një përquesit drejt vizor i cili është me i gjatësit të caktuar dhe nuk është në rolin e një konturit të mbyllur. Për qëve si drejt vizor, është vendosur brënda fushës magnetike homogjene me fush magnetike me vlerë konstante, të drejtuar nga polit nord, drejt polit sud, pa të drejtuar nga e majta në të djasën tuaj. Magneti, 
magneti mund të jetë një magnet në në formë patkoi, sepse fusha homogjene që krijohet në nga magneti në formë patkoi, e ka vlerën e saj konstante në hapësirën midis poleve të magnetit. Për quesi është vendosur pingull me vijat e fushës dhe gjithashtu ai do të lëviz vertikalisht lart. Pra, nëse ne e zhvendosim për quesin vertikalisht lart, do të përcaktojmë kahun e lëvizjes së ngarkesave elektrike në këtë përques, si pas regullës së dorës së djaftë të flemingut. Shtot kjo regulla e dorës së djaftë të flemingut? Në që ofse, ajo është simetrike regullës së dorës së majtë të flemingut, nëse unë do t'i vendosë të tre gishtat, pingull me njëri tjetrin, në mënyrë të tjilë që gishti të regues, të më të regoj kahun e vijave të fushës magnetike, ashtu si që kemi në në rastin tonë, gishti malë të më të regoj është vendosjen e përquesit, gishti mesi do më të regoj kahun e kunder të lëvizjes e elektroneve, pra kahun e kunder të lëvizjes e elektroneve. Do të thotë që nga rkesat elektrike pozitive do të mbeten në drejtimin që të regon gishti i madhë. Pse po e theksoj, do të mbetje në drejtimin që të regon gishti i mesit, më falni, sepse janë elektronet ato që lëvizin për mes përquesit, me qënë se ato janë nga rkesat e lira në përquesë. Por nëse kë përquesë është i hapur, ne do të kemi vetëm lindje në forcës elektromotore për shkak të grumbullimit të ngarkesave në të dyja skajet e ti, ashtu si që shojmë në figur, pra ngarkesat pozitive në pjesën e pas me të përquesit dhe ngarkesat negative në pjesën e përparme të përquesit. Pra, kemi vetëm lindjen e forcës elektromotore. Në që ofse në përquesin e mbyllim, pastaj, do të kemi dhe shfaqen e rrymës së induktuar. Atëherë, Ligji i induksionit elektromagnetik është a i që nga shërben për të përlogaritur forcën elektromotore të induktuar. Ligji i induksionit elektromagnetik thotë që vlera e forcës elektromotore të induktuar në për një përques të mbyllur, në sajtë të ndryshimit të fluksit magnetik për mes përqes, për quesit të mbyllur, është në përpjestim të drejt me shpecin e ndryshimit të fluksit magnetik dhe ka ka të tilë që forca elektromotore induktuar të kryoj një fush magnetike në për këtë për quest të mbyllur që të kundërshtoj shkakun që e kryoj atë. Pjesa e dytë e ligjit të induksionit elektromagnetik nuk është që tjetër veç se ajo që quet regula e lencit, pra si pas regulës e lencit, forca elektromotore induktuar, pra dhe rryma induktuar, është e tjilë që fusha magnetike e rrymës e induktuar do të kundërshtoj ndryshimin e që e shkaktoj atë, ndryshimin që e shkaktoj lindjen e saj. Atëherë, Formula që nga të regon ligjin e induksionit elektromagnetik, forca elektromotore e induktuar, është në përpjestim të drejt me shpejtsin e ndryshimit të fluksit magnetik, shë një minus të regon që ajo ka ka të kundërt me ndryshimin e fluksit magnetik. Ndërko që për përquesin rezistencen e të cilit unë e di, mund të apërlogaris në përmjet ligjit elektromagnetik të omi të rrymën e induktuar, si raport i forcës elektromotore të induktuar për mi vlerën e rezistences së përquesit, pra si pas ligjit të omit. Këto janë ato që doja të shpegoja sot në lidhje me temën e induksionit. Miru pafshim!